Hello everyone, this video is going to be very useful because in this tutorial, I am going to show you how to supercharge your productivity using ChatGPT. Whether you are a student, researcher, professional or job holder or just looking to boost your efficiency, you are in the right place. So just let's get started. So in this video, we will see how to do this in this video. We will see how to do ChatGPT in our daily life. বিভিন্ন ছোট ছোট কাজগুলোকে আরো বেশি সহজ করা যায় বা অনেক ক্রিটিক্যাল কাজগুলোকে কিভাবে অনেক সহজ ভাবে করে ফেলা যায় সো লেটস ডাইভ ইনটু আওয়ার টিউটোরিয়াল সো তার আগে আমরা কিছু বেসিকস নিয়ে আলোচনা করব যে চ্যাট জিপিটি দিয়ে আসলে কি কি করা যায় তো এর বাইরেও আর অনেক কিছু করা যায় প্রয়োজন ভেদে সো এগুলো হচ্ছে একদম বেসিকস যেরকম ইমেল রাইটিং চ্যাট জিপিটিকে কাজে লাগে আমরা আমাদের প্রয়োজন মতো কাকে ইমেল পাঠাচ্ছি বা কনটেক্সট অনুযায়ী আমরা সুন্দর মতো একটা ইমেল ড্রাফট তৈরি করে ফেলতে পারি এরপর হচ্ছে কন্টেন্ট রাইটিং কন্টেন্ট রাইটিং তো অনেক কাজেই লাগানো যায় এখন আপনি কোন পারপাসে ইউজ করবেন সে এটা হচ্ছে আপনার কোনো ব্লগে পোস্ট করতে পারেন ফেসবুকেও লিখতে পারেন বা কোনো ওয়েবসাইটে কোনো আর্টিকেল লিখবেন সো সব কিছু এটা দিয়ে করা সম্ভব ইভেন হচ্ছে আপনি যদি কোনো রিসার্চে কাজ করেন বা আপনি কোনো প্রজেক্টের কাজ করতেছেন সেক্ষেত্রে আপনার ডেটাবেস তৈরি করতে হবে কিছু ডামি ডাটা ক্রিয়েট করবেন সেক্ষেত্রেও চ্যাট জিপিটা আমরা ইউজ করতে পারি এরপর হচ্ছে রিসার্চ অ্যাসিস্ট বলতে এখানে বোঝাচ্ছি যে আপনি ধরেন যে রিসার্চ পাবলিকেশন নিয়ে কাজ করতেছেন এখন আপনার কিছু পেপার পড়া দরকার বা আইডিয়া জেনারেট করা দরকার তো আপনি এরকম কিছু দশ বারোটা টপিক্স ওকে চ্যাট জিপিটিকে দিয়ে বললেন যে আমাকে এর মধ্যে একটা সুইটেবল টপিক্স বানিয়ে দাও বা পর আপনি যদি একটা বিশাল বড় পেপার হয় সেখান থেকে আপনি চাইতেছেন এটা সামারাইজ করে জানতে বা এটা আসলে কি বোঝাচ্ছে এটা জানতে চান সেক্ষেত্রে আপনি এখানে চ্যাট জিপিটিকে টোটাল পেপারটা দিয়ে জাস্ট আপনি লিখে দিলেন যে সামারাইজ নি দিস পেপার তো সেক্ষেত্রে ওই চ্যাট জিপিটি ভালোই কাজ করবে এরপর আপনি যদি কোডিং এর কাজগুলো করতে চান সো ধরেন আপনি একটা প্রজেক্ট বানাচ্ছেন বা কোনো একটা প্রবলেম সলভ করতেছেন কোনো একটা ফাংশন লিখতে আটকে গেছেন বা কোন একটা প্রজেক্ট আছে কিন্তু আপনার টোটাল কোডটাই দরকার আপনি কি করলেন তাকে যদি মানে কনটেক্সটা যদি বুঝিয়ে দিতে পারেন বা আপনার সিনারিওটা যদি হচ্ছে চার জিবিটিকে বুঝিয়ে দিতে পারেন তাহলে এই চার জিবিটা আপনাকে টোটাল কোডটাই লিখে দিতে পারবে এবং সেক্ষেত্রে আপনাকে ওই কোডে একটু এক্সপার্ট হওয়া লাগবে কারণ অনেক সময় আগেই আমরা জানি যে চার জিবিটি একদম পারফেক্ট না তো কিছু কিছু ক্ষেত্রে সে ভুল ভাল অ্যান্সার দিতে পারে তো ওই সব ক্ষেত্রে আপনাকে যেন এডিট করার মতো ক্ষমতা আপনার থাকে বা ওই নলেজটুকু যেন আপনার থাকে যে আপনি ওই কোডটা দেখে হুবহু কপি না করে মাঝে মধ্যে একটু চেঞ্জ করতে পারেন এরপর আস্তে আস্তে স্টাডি আপনি যদি কোনো কিছু প্রিপারেশন নেন ধরেন যে আপনি প্রেজেন্টেশন বানাবেন বা অ্যাসাইনমেন্ট লিখতেছেন ওই সব ক্ষেত্রে চার জিবিটা আপনার খুবই হেল্পফুল হতে পারে আবার হচ্ছে আপনি কোন একটা স্পেসিফিক সাবজেক্ট নিয়ে পড়াশোনা করতেছেন ওইখান থেকে কি কি টাইপের কোয়েশ্চেন হতে পারে সেই কোয়েশ্চেনগুলো আপনি চাইলে এখান থেকে জানতে পারেন বা চার জিবিটির কাজে লাগে বিভিন্ন কোয়েশ্চেন জেনারেট করতে পারবেন ইভেন ওই কোয়েশ্চেনগুলোর কি কি অ্যান্সার হতে পারে সেই অ্যান্সারগুলো আপনি জানতে পারবেন সো আমরা যদি পরবর্তী স্লাইডে যাই দেখেন এখন চ্যাট জিপিটিকে কিভাবে কাজে লাগাই কোন একটা মানে আমরা যখন চ্যাট জিপিটিকে কোন একটা কিছু বুঝাই সে হচ্ছে সে ফ্রেন্ডের মতো সে আচরণ করে এবং সে হচ্ছে আমাদেরকে ওইখান থেকে অ্যান্সার দেয় সে ধরেন চ্যাট জিপিটি আপনার ফ্রেন্ড আর আপনি যদি কোনো কিছু জিজ্ঞেস করেন ও আপনাকে সর্বোচ্চ চেষ্টা করে ওইটার স্পেসিফিক বা প্রপার অ্যান্সার দেবার কারণ ওর কাছে দুনিয়ার হাজার হাজার কি বলে রিসার্চ আর্টিকেল রয়েছে ওইখান থেকে সে ওইখান থেকে সে অ্যানালাইজ করে অ্যান্সারটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করে সবার আগে আমরা এখন শিখবো যে কিভাবে একটা প্রম্প্ট দেওয়া যায় প্রপার প্রম্প্ট আমি এখানে প্রম্প্ট বলতে বোঝাচ্ছি যে আপনি কিভাবে কোয়েশ্চেন করবেন এবং ভালো একটা মানে কিভাবে খুবই গুছিয়ে বা অর্গানাইজ হয়েতে আপনি চ্যাট জিপিটি থেকে অ্যান্সার বের করতে পারেন সে এখানে বেশ কয়েকটা পয়েন্ট আছে যেগুলো ফলো করলে আপনি চ্যাট জিপিটি থেকে খুব ভালো অ্যান্সার পেতে পারেন সবার প্রথমে আমি বলতেছি রোল এখানে দেখেন কিছু কিছু জায়গায় আমি অপশনাল লিখে রাখছি এবং কিছু কিছু মেন্ডাটরি এখন মেন্ডাটরি ফিল্ড হচ্ছে এই দুইটা রিকোয়ারমেন্টস অ্যান্ড কনটেক্সট সো আপনার রিকোয়ারমেন্ট কি আপনি আসলে কি জানতে চান বা কি লিখে নিতে চান বা তার কাছ থেকে কি হেল্পটা নিতে চান সো এটা হচ্ছে আপনার রিকোয়ারমেন্ট যে আপনি ইমেল চাইতেছেন তার কাছ থেকে একটা ইমেল লিখে নিতে চাইতেছেন তার কাছ থেকে কোনো একটা স্পেসিফিক বিষয়ের উপরে কোনো একটা আর্টিকেল লিখে নিতে চাইতেছেন সো এটা হচ্ছে আপনার রিকোয়ারমেন্ট কনটেক্সটা কি আপনি কেন চাইতেছেন কোন বিষয়ের উপর চাইতেছেন সো বা আপনার কনটেক্সটা কি কোন সিচুয়েশনের উপরে বেস করে সে আপনাকে অ্যান্সারটা দিবে সেটা হচ্ছে আপনার কনটেক্সট তো এই দুইটা জিনিস আসলে আমি ম্যান্ডেটরি ফিল্ডে রাখতেছি বাদ বাকি যেগুলো যেরকম হচ্ছে রোল আপনি 
ধরেন যে অ্যাজ একটা ক্লাবের প্রেসিডেন্ট হিসাবে আপনি এখানে ভূমিকা পালন করতেছেন বা একটা আপনি একজন টিচার বা আপনি হচ্ছেন একজন অফিসের বস তো ওই রোল প্লে করে আপনি কিভাবে কোন একটা ইমেল আপনার ক্লায়েন্টদেরকে দিবেন বা আপনি যদি একজন ক্লায়েন্ট হন সেক্ষেত্রে আপনি আপনার বসকে বা আপনার কি বলে কোন অর্গানাইজেশনে বা আপনি যদি একজন কোম্পানির ওনার হন বা আপনার কাস্টমারদের কিভাবে ইমেল দিবেন বা আপনি অর্গানাইজেশন রান করলে আপনি কোন গেস্ট কে কিভাবে ইনভাইটেশন পাঠাবেন এই হচ্ছে আপনার রোলটা এখানে স্পেসিফিক করে দেওয়া লাগবে সেসব ক্ষেত্রে যে আমি অমুক বা তুমি অমুক ভাবে অ্যাক্ট করো যে তুমি হচ্ছ গিয়ে প্রেসিডেন্ট বা তুমি অ্যাক্ট করো যে তুমি একজন ক্লায়েন্ট তো তুমি কি করতেছো মানে আমি চ্যাট জিবি টিকে বুঝাচ্ছি যে তুমি অমুককে ইমেল লিখে দাও সেক্ষেত্রে সে ওই রোলটাই প্লে করে আপনার জন্য ইমেলটা লিখে দেবে প্রেটি সিম্পল এরপর হচ্ছে এক্সাম্পল যদি দিয়ে দেন যে আমার ইমেলটা এরকম হতে পারে সে আপনি একটা ইমেল পাইছেন কোন একটা ইউনিভার্সিটি থেকে এবং আপনি চাইলে ওই ইমেলটা কপি করে ওরা বলতে পারেন যে আমি ইমেলটা পাইছি অ্যান্ড এটা রিপ্লে তুমি আমার লিখে দাও বা হচ্ছে এটার কন্টেক্সট এরকম এবং আমি এইভাবে মানে এই অ্যান্সারটা দিতে চাই আপনি আপনার মনের মতো লিখে দিলেন অ্যান্ড চ্যাট জি পিডিওটাকে প্রফেশনালি আপনার রিপ্লে হিসাবে লিখে দিল সো এটা হচ্ছে আপনি এক্সাম্পল হিসেবে দিলেন এরপর আসে ফরম্যাট আপনি আসলে কি ফরম্যাটে চাচ্ছেন ওই যে আমি বললাম ইউনিভার্সিটি ইমেলের ফরম্যাটটা আমি আগে থেকে ওকে দিয়ে দিলাম এরপর হচ্ছে টোন আপনি আসলে এখন যাকে কোনো কিছু পাঠাতে চাচ্ছেন বা আপনি যে অ্যান্সারটা চাচ্ছেন সেই আপনার টোনটা আগে থেকে ফিক্সড করে দিতে পারেন আপনি কি খুবই বসে আচরণ করতেছেন নাকি একজন নর্মাল ফ্রেন্ডলি আচরণে ইমেলটা লিখবেন সো এটা হতে পারে ফরমাল বা ইনফরমাল এই দুইটা জিনিস আগে থেকেই আপনি টোন হিসাবে সেট করে দিতে পারেন তো এইগুলো যদি এইসব প্রত্যেকটা ফিল্ড আপনার যে চ্যাট জিপিটি কে হেল্প করবে বা আপনার আপনাকে হেল্প করবে একটা প্রপার সলিউশন নিয়ে আসতে তো আমরা প্র্যাকটিক্যালি দেখি আসেন সবার প্রথমে আমরা ইমেল রাইটিংটা দেখি কিভাবে একটা সুন্দর ইমেল রাইট করতে পারি সো আমি দেখাচ্ছি না যে কিভাবে একটা চ্যাট জিপিটি অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করে কারণ আমি ধরেই নিতেছি এটা তেমন কোনো বিগ ইস্যু না বিগ ডিল না আপনারা যে কেউ চাইলে একটা চ্যাট জিপিটির ক্রিয়েট মানে অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করে ফেলতেই পারেন টোটালি ফ্রি সো আমি একটা নিউ চ্যাটে গেলাম এটা হচ্ছে আমার কি বলে আমার হোম পেজটা এরকম আসবে এখন এইখানে আমাকে বোঝাতে হবে বা চাইতে হবে যে আমি আসলে কি চাচ্ছি বা আমি ওর কাছ থেকে কী সলিউশন চাই আমি এখন একটা ইমেল চাইতেছি রাইট তাহলে ইমেলটা কীরকম হবে আমি দেখেন এখান থেকে আমি যদি খেয়াল করি হাউ টু রাইট প্রম্প্ট সবার আগে আমাকে দিতে হবে কি রিকোয়ারমেন্টস কন্টেক্স অথবা রোল আচ্ছা আমি সবার প্রথমে রোলটা দিলাম ধরলাম আই এম এ প্রেসিডেন্ট অফ ওকে আমি কি করলাম আচ্ছা আই এম দ্য প্রেসিডেন্ট অফ দ্য ড্রিমার ক্লাব ড্রিমার ক্লাব নামে একটা ক্লাব আছে যেখানকার প্রেসিডেন্ট হচ্ছে আমি এখন কি করবো আমি আমার রোলটা স্পেসিফিক করে দিলাম রিকোয়ারমেন্টসটা কি লাগবে সো তার আগে আমার আমি কনটেক্সটা বুঝিয়ে দিই এরপর রিকোয়ারমেন্টটা দিই তাহলে ভালো হয় আমি ওর কনটেক্সটা বুঝালাম উই আর গোয়িং টু অর্গানাইজ অ্যান্ড অনলাইন ইভেন্ট টাইটেল আরো কিছু দিতে হবে যে আমি কি চাইতেছি ওর এখন আমি এটা দিব রিকোয়ারমেন্টসটা দিব কি লাগবে আমার রাইট মি অ্যান্ড ইনভাইটেশন ইমেল ফর ফর দ্য পার্টিসিপেন্টস কি বলো আমি রাইট মি অ্যান্ড ইনভাইটেশন ইমেল ফর দ্য পার্টিসিপেন্টস এখন আমি ওরা আর একটু ভালো মতো বুঝাই দিই পার্টিসিপেন্টস কারা হবে দেখেন আমি আরো কিন্তু মোর স্পেসিফিক করে দিচ্ছি তাই না উইল বি কলেজ স্টুডেন্টস তারপরে 
এখন ওরে আমি আরেকটা কিছু ডিটেইলস দেই যে রকম ইভেন্ট টাইমটা দিয়ে দিলাম আমি কখন হবে দলম আমি রাত 9টা হবে তারপর কি দিলাম আমি ইভেন্ট ডেট আচ্ছা ইভেন্ট ডেট দিলাম আমি ধরেন 4 তারিখে হবে শূন্য দুই দুই হাজার চব্বিশ প্ল্যাটফর্মটা কিসে হবে প্ল্যাটফর্মটা হবে আমি ধরলাম জুমে এরপরে ইভেন্ট টাইপ কি হবে ওয়েবিনার এখন আমাদের একটা গেস্ট স্পিকার থাকবে তখন সে ধরলাম আমি নিজেই গেস্ট মানে গেস্ট স্পিকারের নাম হচ্ছে জাহেদ হাসান জন এখন দেখেন আমার ওরে প্রায় সব কিছু বোঝানো শেষ ঠিক আছে আমার কি বললাম আমি দ্য প্রেসিডেন্ট অফ দ্য ড্রিমার্স ক্লাব ওকে 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 কন্টেক্স দিলাম রিকোয়ারমেন্ট দিলাম আরো বেশ কিছু সিনারি ওরে দিয়ে দিলাম এরপর এখন চাইতেছি আমি যে আমাকে একটা ইমেলটা লিখে দেবো আমি যদি সিম্পলি এখানে ক্লিক করি তাহলে দেখবেন আমরা যদি এটা একটু পড়ার চেষ্টা করি সাবজেক্ট টু লিখে দিছে সাবজেক্টটা কি হবে ইনভাইটেশন টু স্টাডি অ্যাবাউট দিস স্কলারশিপ ওয়েবিনার এক্সক্লুসিভ অপরচুনিটি ফর কলেজ স্টুডেন্টস এটা অ্যাড করে দিছে যাক নাইস এরপর কি বলতেছে ডিয়ার পার্টিসিপেন্টস নেম আপনি এখানে লিখে দিতে পারেন যে ডিয়ার স্টুডেন্টস আই হোপ দিস ইমেল ফাইন্স ইউ ওয়েল আই এম রাইটিং টু ইউ ওয়াজ দ্য প্রেসিডেন্ট অফ দ্য ড্রিমার ক্লাব অ্যান্ড আই এম থ্রিল টু এক্সটেন্ড স্পেশাল ইনভাইটেশন টু ইউ ফর আপকামিং অনলাইন ইভেন্ট স্টাডি অ্যাবাউট দিস স্কলারশিপ এখানে ইভেন্ট ডিটেলসটা দেওয়া আছে এরপরে হচ্ছে উই আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট 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 এজ কলেজ স্টুডেন্ট দ্য প্রসপেক্ট প্রসপেক্ট অফ স্টাডিং অ্যাব্রোড ক্যান বি বথ এক্সাইটিং অ্যান্ড চ্যালেঞ্জিং আরও বেশ কিছু সুন্দর সুন্দর আর্টিকেল এখানে লেখা আছে উই ওয়ের অনার টু অ্যানাউন্স আওয়ার ডিস্টিংগুইসড গেস্ট স্পিকার ফর দ্য ইভেন্ট মিস্টার জাহেদ হাসান জনি ফ্রম ডেভার ইন্ডিয়া ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি উইথ ইজ এক্সটেন্সিভ এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড এক্সপার্টাইজ ইন দিস ফিল্ড মিস্টার জনি উইল শেয়ার ভ্যালুয়েবল ইনফরমেশন টিপস অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিস সো আরও সুন্দর সুন্দর লেখা আছে এরপরে দেখেন এখানে একটা পয়েন্ট করে লিখেও দিছে বুলেট পয়েন্ট যে দিস ওয়েবিন ইজ ইউনিক অপরচুনিটি ফর ইউ অল রাইট সো টু জয়েন এ ওয়েবিনার সিম্পলি ক্লিক দ্য জুম লিঙ্ক আপনি এখানে জুম লিঙ্কটা এডিট করে অ্যাড করে দেবেন অ্যান্ড দেন উই লুক ফর আর টু ইউ ইউর অ্যাক্টিভ পার্টিসিপেশন ইন দিস এন রিচিং ইভেন্ট খুবই সুন্দর মতো লেখা দিছে দেখেন থ্যাংক ইউ ফর ফর বিং এ পার্ট অফ দ্য ড্রিমার ক্লাব অ্যান্ড উই ক্যানট ওয়েট টু সি ইউ এট দ্য স্টাডি অ্যাবোর্ড উইথ স্কলারশিপ ওয়েবিনার নাইস অ্যান্ড বেস্ট রিগার্ডস আপনি এখানে হচ্ছে আপনার ডেজিগনেশন দিয়ে সুন্দর মতো যেটা আপনি করবেন কি করলেন এইখান থেকে এই পর্যন্ত জাস্ট দেখেন কপি করে ফেলবেন কপি এখন আমাদের যেটা ঝামেলা হয় ধরেন আমরা যখন হচ্ছে একটা ওয়ার্ড ফাইলে যদি এটাকে নেই সো বা আমরা ওনাকে ডিরেক্ট এখানে কন্ট্রোল কিতে পেস্ট করে ফেলি হুইচ ইজ এরকম হয়ে যায় রেজাল্টটা আমরা যেটা করব এখানে এসে দেখেন মার্চ ফর্মেটে আমরা হচ্ছে পেস্টটা করব সো এইখানে আসার পরে আমরা এখন এটাকে আমাদের ইমেলের ফর্মেটে সাজাবো টাইমস নিউ রোমান করে দিলাম ফর্ম সাইজ আমি টুয়েলভ করে দিলাম এখন আপনি এখানে এডিট করবেন পার্টিসিপেন্টস নিবেন হচ্ছে ডিআর স্টুডেন্টস অথবা পার্টিসিপেন্ট যাই লেখেন এরপরে হচ্ছে আপনি আপনার মতো এডিট করে জাস্ট এখানে হচ্ছে জুম লিঙ্কটা দিবেন এখানে আপনার কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশন দিবেন এরপর আপনারকে আপনার ইচ্ছা মতো এডিট করে এটা সুন্দর করে ইমেল আকারে পাঠিয়ে দেবেন স্টুডেন্টদেরকে ভেরি সিম্পল এখন আপনি চাইলে দেখেন এটা তো দিলেন হচ্ছে আপনার স্টুডেন্টদেরকে জন্য বাট যদি আপনি চান এটাকে আপনার যে গেস্ট আছে তাকে যদি ইনভাইট পাঠাইতে চান তার জন্য ডিরেক্ট জাস্ট এখানে লিখে দেবেন যে রাইট মি অ্যানাদার ইমেল ফর দেখেন কি করলাম আমি জাস্ট ওরে আরেকটা ইনস্ট্রাকশন দিলাম এখানে যে রাইট ম্যানাদের ইমেল ড্রাফট ফর দ্য অনারেবল গেস্ট ও এখন কি করবে আমাকে আমাদের যে স্পিকার ছিল কারণ ও কিন্তু অলরেডি একবার কন্টেক্স পেয়ে গেছে অলরেডি কন্টেক্স পেয়ে গেছে তো সেইখান থেকে মানে ওইটার উপর বেস করে সে হচ্ছে একটা ইমেল লিখবে কার জন্য 
আপনি যাকে গেস্ট হিসেবে রাখছেন দেখেন ও কিভাবে লিখলো যে কে গেস্ট ছিল মিস্টার জাহিদ হাসান জনি গেস্ট ছিল আই ট্রাস্ট দিস ইমেল ফাইন্স ইউ ওয়েল অন বিহাফ অফ দ্য ড্রিমার ক্লাব আই এম রাইটিং টু এক্সটেন্ড এ ওয়ার্ম ইনভাইটেশন ফর ইউ টু বি ইউর এক্সটিমড গেস্ট স্পিকার অ্যাট আওয়ার আপকামিং অনলাইন ইভেন্ট স্টাডি অ্যাব্রোড উইথ স্কলারশিপ ইভেন্ট ডিটেলসটাও আছে উই হ্যাভ লার্নড অ্যাবাউট ইউর ভ্যালুয়েবল কন্ট্রিবিউশন অ্যান্ড দ্য অ্যান্ড এক্সপার্টিস ইন দিস ফিল্ড জাস্ট আপনি কী করবেন এই মেলটা কপি করে সেম সেমভাবে আপনি হচ্ছেন আপনার কি বলেন যিনি গেস্ট ছিল ইনভাইটেশন টু স্পিক অ্যাট এই ওবিয়ান ওয়েবিনার তাকে জাস্ট এটা পাঠিয়ে দেবেন অ্যাজ ইজি আস দ্যাট সো আপনি চাইলে এরকম কনটেক্সট দিয়ে আরও বেশ ভালো মতো আরও সুন্দর সুন্দর কি করতে পারেন ইমেল লিখে নিয়ে আসতে পারেন এরপর আমরা দেখি আসেন জেনারেট কোড আপনি যদি একজন সিএসির স্টুডেন্ট হন বা যদি নাও হন কোনো আইটি ফিল্ডে কাজ করেন বা সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করেন আপনার জন্য চ্যাট জিপিটি মানে খুবই হেল্পফুল ধরতে গেলে খুবই হেল্পফুল হবে সো আমরা জাস্ট কিছু সিম্পল কোড জেনারেট করে দেখি আসেন কিভাবে কাজ করে চ্যাট জিপিটি আদৌ কাজ করতে পারে কি না আমি সবার আগে একদম ধরেন যে খুবই সহজ দেয় শুরু করি এইচ টি এম এল সি এস এস দেয় শুরু করি আমি জাস্ট লিখলাম রাইট মি এইচ টি এম এল অ্যান্ড সি এস এস কোড ফর মেকিং স্টপ ওয়াচ বা আচ্ছা স্টপ ওয়াচ দিই ভাগ করে কোডটা দিয়ে দিছে সো আপনি যদি বুঝে থাকেন এইচ টি এম এল সি এস এস বা জাভা স্ক্রিপ্ট কিভাবে কাজ করে তাহলে এটা আপনার জন্য পানি ভাত আপনি জাস্ট কপি করে পেস্ট করে আপনি রান করবেন দেখেন ও কিন্তু তিনটা আলাদা আলাদা পেজে আমাকে ভাগ করে দিচ্ছিল কাজটা আরো অর্গানাইজ হওয়ার জন্য বাট আমি আপনাদেরকে দেখানোর জন্য জাস্ট সিম্পলি আমি কি করলাম যে মেক ইট অনলি ওয়ান এইচ টিএম এল পেজ সে জন্য আমাকে একটা এইচ টিএম এল পেজে টোটাল কাজটা করে দেয় তো সে কি করলো একটা এইচ টিএম এল পেজে টোটাল কাজটাই করে দিচ্ছে এখন দিয়েছে আমি যদি এখন কি করি জাস্ট এটাকে রান করি আমি যদি ভিজুয়াল স্টুডিওতে যাই অ্যান্ড এটা কি করলাম আমি এখানে একটা এখানে যদি আমি একটা নতুন টেস্ট তৈরি করি টেস্ট টু ডট এস টি এম এল এন্টার দিলাম এখানে যদি আমার কোডটা পেস্ট করি কন্ট্রোল এস দিলাম সেভ করলাম অ্যান্ড আমি যদি গো লাইফে যাই প্রিটি সিম্পল রাইট সো কি করলো সে সুন্দর করে আমাকে একটা কি করে দিছে একটা টাইমার বানিয়ে দিছে সো আমি যদি স্টার্ট দেই তাহলে দেখবেন শুরু হয়ে গেছে কয়েক সেকেন্ড চলতেছে অ্যান্ড আমি চালিয়ে স্টপ করতে পারতেছি রেসেট করতে পারতেছি সো এটা কিভাবে করলো আমি খুব সিম্পলি জাস্ট একটা কমান্ড দিলাম ইয়ে চার জিবিটিকে সে আমার জন্য কোডটা লিখে দিল আপনি চাইলে এখন এখানে এডিট করে এটাকে চেঞ্জ করতে পারেন বা আপনি চাইলে সিএসএস এর কি বলে আরও বেশি সিএসএস অ্যাড করে আপনি চাইলে ডিজাইনটাও চেঞ্জ করে ফেলতে পারেন অল রাইট সো আমি যদি আবার চার জিবিটিতে ফেরত যাই আমি লিখলাম যে রাইট মিস সি কোড ফর রাইটিং ফর রাইডিং ফোন নাম্বারস দেখেন আমি কি করবো এখান থেকে দেখেন কোড কপি করার অপশন আছে কপি করলাম আমি যদি এই কম্পালারটা ইউজ করি আর এখানে যদি আমি যে কোডটা নিয়ে আসছি সেটা পেস্ট করে দেই তাহলে দেখবেন এটাকে যদি আমি রান করি সরি 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 আমার এই স্টেমেলটা কপি করা রয়েছে তো এটাকে যদি আমি রান করি দেখেন এখানে বলতেছে এন্টার দ্য ফার্স্ট নাম্বার টুয়েলভ এন্টার দ্য সেকেন্ড নাম্বার টু থ্রি ফোর সো দ্য সাম অফ টুয়েলভ টু থ্রি অ্যান্ড ফোর ইস টোয়েন্টি ওয়ান সো আপনি চাইলে এই কোডটা এখন এখান থেকে এডিট করে চেঞ্জ করতে পারেন সো খুবই সিম্পল আবার আপনি যদি এই কোডটারেই জাস্ট হচ্ছে আপনি চাইতেছেন যে এসতে করতে বা অন্য ল্যাঙ্গুয়েজ এরকম জাস্ট অন্য ল্যাঙ্গুয়েজে করতে আপনি এখানে কি লিখবেন জাস্ট সিম্পলি কনভার্ট ইস ইন্টু জাভা কোড আমি কি চাইতেছি আমাকে যে কোডটা দিছে এই কোডটাকে আমি জাভা কোডে কনভার্ট করতে চাচ্ছি জাস্ট সিম্পলি কমেন্টটা দিলে আমাকে সে কি করে দিবে দেখেন সেম কোডটাকেই সে জাভাতে কনভার্ট করে দিল 
ইভেন সে কিন্তু হচ্ছে কোনটার সাথে কোনটা মানে কোন কাজটা করতেছে সে এখানে বলে দিতেছে আপনার যদি সমস্যা হয় সে আপনি এই পোর্শনটা বুঝতেছেন না সে আমি এই পোর্শনটা এখান থেকে বুঝতেছি না কি করবো আমি এটাকে কপি করব আমি এখানে লিখবো এক্সপ্লেন দিস এক্সপ্লেন মি আচ্ছা এক্সপ্লেন দিস দেখেন সে কি করবে আপনি যদি কোন একটা লাইন নাও বুঝেন কোন একটা ধরেন আপনাকে একটা অ্যাসাইনমেন্ট করতে দিছে সেখানকার কোন একটা কোড আপনি বুঝেন নাই আপনি ডিরেক্ট ওই কোডটার লাইনটা আপনি কি করবেন পেস্ট করে দিয়ে বলবেন যে জাস্ট এক্সপ্লেন নেই দিস কি করতেছে ডাবল দিস ইজ দ্য দেখেন প্রথম লাইন একদম প্রথম থেকে আসছে ডাবল কি দিস ইজ দ্য ডেটা টাইপ অফ দ্য ভেরিয়েবল সাম ইন জাবা ডাবল ইজ দ্য ডেটা টাইপ দ্যাট রিপ্রেজেন্ট ডাবল প্রেসিশন ফ্লোটিং পয়েন্ট নাম্বার হুইচ আর নাম্বার উইথ অ্যান্ড ডিসিপ্লিন পয়েন্টস ক্লিয়ার এবারে সামটা কি সাম একশো আমাদের একটা ভেরিয়েবলের নাম বলে দিল এবার দেখেন এটা অ্যাসাইনমেন্ট এটা অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর এটা এখানে হচ্ছে আমাদের যুগ হচ্ছে এগুলো সবগুলো একসাথে যুগ হইতেছে এরপর হচ্ছে সামের ভেতরে ডাবল এটা এখানে কি করতেছে আমাদের রেজাল্টটা রেখে দিছে উই হোল দ্য রেজাল্ট অফ দিস অ্যাডিশন অফ দিস নাম্বার খুবই সিম্পল মানে আপনি যা চান জাস্ট শুধু মানে আপনার কোডে কোথায় বুঝতেছেন না কোন এরোরও যদি হয় সে আপনি যদি এখানে এরোর করেন ধরাম আমি নিজে ইচ্ছা করে এখানে এরোর করি ও চাইলে কি করতে পারবে জানেন এই এরোটা ফিক্স করে দিতে পারবে আমি কি করলাম দেখেন এই এই লাইনটা আমি মুছা দিলাম মেইন কাজটা আমি মুছা দিছি বললাম আমি এখানে ফিক্স দিস কোড দেখবেন কি ঘটে দেখেন ইট সিমস লাইক ইউ অমিটেড দ্য ক্যালকুলেশন অফ দ্য সাম ইন কোড আমি হচ্ছে আমার এইখান থেকে সামেশন কোডটা অমিট করে দিয়েছিলাম সো সে এটাও ধরতে পারছে অ্যান্ড এরপরে এখানে আবার এই ডাবল সামটা অ্যাড করে দিছে সো প্রিটি সিম্পল আপনি চাইলে কোন অ্যালগোরিদম ইউজ করতে চান আপনি টাইম কমপ্লেক্সিটি কমাইতে চান সো ওই অনুযায়ী আপনি যদি তাকে কমান্ড দেন সে ওইভাবেও কাজগুলো করে দিবে সো এইটা খুবই হেল্পফুল যারা সি এস ব্যাকগ্রাউন্ডের বা হচ্ছে যারা আইটিতে আসেন বা কোনো সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রিতে আসেন বা যারা কোডিং নিয়ে খুবই প্যাশনেট তাদের জন্য চ্যাট জিপিটি খুবই কাজে লাগে এরপর আসে এক্সপ্লেন টু মি এক্সপ্লেন টু মি আমি মনে হয় অলরেডি দেখায় ফেলছি যে কোন একটা কোড যে আমি এখানে বললাম যে আমাকে এক্সপ্লেন করে দাও সে সে কিন্তু আপনাকে এক্সপ্লেন করে দিচ্ছিল তো এরকম ভাবে আপনি যে পয়েন্টগুলো বুঝবেন না সেই সব পয়েন্টগুলো জাস্ট এখানে নিয়ে এসে কমেন্ট দিবেন যে এক্সপ্লেন টু মি আর এক্সপ্লেন দিস সে আপনাকে নিজের মানে খুবই সহজভাবে এক্সপ্লেন করে দিবে এবং আপনি যদি বলেন যে আপনি আগে থেকে স্পেসিফিকও করে দিলেন যে আপনি ক্লাস এইটে পড়েন বা ক্লাস টেনে পড়েন আপনি ওইভাবে কমান্ড দিবেন যে জাস্ট এক্সপ্লেন মি টু দিস এবং কনসিডার করো বা কনসিডার মি আই এম এ ক্লাস এইট স্টুডেন্ট অ্যান্ড নাও আই ক্যানট আন্ডারস্ট্যান্ড দিস কোড প্লিজ এক্সপ্লেন মি তো এইভাবে যদি আপনি কমান্ড দেন তাহলে হচ্ছে সে আপনাকে ওই অনুযায়ী বোঝাবে সে পড়াশোনায় কিভাবে হেল্প করে চ্যাট জিপিডি সেটা দেখে আসেন ধরেন আমি ধরে নিলাম যে আপনি আইএলস এর প্রিপারেশন নিতে চান ঠিক আছে এখন আপনার কি লাগবে আইএলস এর কিছু প্রশ্নের প্যাটার্ন আপনার দেখা লাগবে বা আপনি কোন একটি স্পেসিফিক টপিক্স নিয়ে পড়াশোনা করতেছেন সেই টপিক্স নিয়ে অবশ্যই আপনি চাইতেছেন যে আলোচনা করতে তো চ্যাট জিপিডি আপনাকে ওইটা নিয়েও আলোচনা করবে আপনি তার আগে আমি যেটা দেখাতে চাচ্ছি ধরেন আমি কি করলাম তাকে বলছিলাম যে আমাকে একটা রাইট মিসাম স্ট্যান্ডার্ড এম সিকিউ ফর আয়ালস রিডিং পার্ট আমরা কি জানি রিডিং পার্টে একটা প্যাসেজ থাকে মানে এটা ব্যাসেস যে একটা প্যাসেজ থাকে সে কি করলো একটা প্যাসেজ এখানে লিখলো ক্লাইমেট চেঞ্জ ইজ দ্য প্রেসিং গ্লোবাল ইস্যু দ্যাট ইফেক্টস অ্যাফেক্টস প্যারিস অ্যাসপেক্টস অফ আওয়ার এনভারনমেন্ট এবং এখানে কোয়েশন ওয়ান কি লিখলো যে হোয়াট ইজ দ্য মেইন ফোকাস অন দিস প্যাসেজ সো এটা কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড একটা কোয়েশন অনেক সময় আমাদের প্যাসেজ থেকে কি বল হয় প্যাসেজ থেকে মেইন আইডিয়াটা বা মেইন থিমটা জানতে চাওয়া হয় হেলসের বিভিন্ন কোয়েশনে সো এখানে কি দেওয়া আছে তিনটা অ্যান্সার দেওয়া আছে দ্য কজ অফ ক্লাইমেট চেঞ্জ দ্য কনসিকুয়েন্স অফ ক্লাইমেট চেঞ্জ দ্য ইম্পর্টেন্স অফ কালেকটিভ অ্যাকশন সো এখানে কারেক্ট অ্যান্সার কি দ্য কনসিকুয়েন্সেস অফ ক্লাইমেট চেঞ্জ নাইস আবার সেকেন্ড কি বললাম অ্যাকর্ডিং টু প্যাসেজ হোয়াট ইজ দ্য কনসিকুয়েন্স অফ দ্য ক্লাইমেট চেঞ্জ কি বলছে এখানে ডিক্রিজিং গ্লোবাল টেম্পারেচার্স মোর ফ্রিকুয়েন্ট এক্সট্রিম ওয়েদার চ্যাট জিপিডি সাহায্যে আপনি পড়াশোনা করতে পারবেন সে আপনি আপনার বাসা থেকে বা আপনার টিচার আপনাকে কোনো একটা স্পেসিফিক টপিক্সের উপর পড়াশোনা দিছে আপনি কি করবেন দেখেন আমি কি লিখলাম রাইট মিস সাম কোয়েশন অ্যান্ড অ্যান্সার বেসড অন ক্লাউড কম্পিউটিং সে কি করলো 
দেখেন ক্লাউড কম্পিউটিং এর উপরে সে বেশ কিছু কোশ্চেন লিখতেছে এন্ড কোশ্চেন লেখা শেষে সে সেগুলোর অ্যানসারও দিয়ে দিতেছে ধরলাম যে আপনার আগামী কালকে একটা এক্সাম আছে বা ক্লাস টেস্ট আছে যেটা হচ্ছে কিসের উপরে ক্লাউড কম্পিউটিং এর উপরে তো আপনি চাইলে এরকম ভাবে বেশ কিছু কোশ্চেন নিজে থেকে জেনারেট করে প্লাস নিজে থেকে সেগুলোর অ্যান্সার বের করে নিয়ে এসে পড়াশোনা করতে পারেন যেরকম হোয়াট ইজ দ্য পারপাস অফ এ লোড ব্যালেন্সার ইন ক্লাউড কম্পিউটিং অ্যান্সার কি বি টু ডিস্ট্রিবিউট নেট টু ডিস্ট্রিবিউট নেটওয়ার্ক অ্যাক্রস মাল্টিপল সার্ভিসেস সার্ভার্স সো ইয়া প্রেটি নাইস পড়াশোনাতে আমরা চ্যাট জিপিটি কাজে লাগাতে পারি রাইট সোশ্যাল মিডিয়া ক্যাপশনস আর কন্টেন্ট সে একটু আগে আমরা যদি দেখি আমরা কি করতেছিলাম একটা মনে আছে কিনা একটা ইভেন্ট অর্গানাইজ করতেছিলাম আমাদের কিসে থেকে একটা ড্রিমার্স ক্লাব থেকে আমরা চাইতেছি ওইটার উপরে আমরা আমাদের ফেসবুক একটা পোস্ট দিতে চাই সো আমি কি করব আমাদের তো কন্টেক্সটা দেওয়াই আছে তাহলে দেখেন আমরা একবার এখানে কন্টেক্সটা দিছি না সো এটাকে দেখেন এডিট করা যায় ঠিক আছে তো আমরা এটাকে এডিট করা এখানে লিখবো যে উই আর গোয়িং কি বলে রাইট মি অ্যান ইনভাইটেশন ইমেল ফর দিস ফর দ্য পার্টিসিপেন্টস আমি এখানে কি করব এই লাইনটা চেঞ্জ করে আমি লিখে দিব যে দেখেন আমি এখানে কি করলাম জাস্ট রাইট মি কি লিখলাম রাইট মি এ ফেসবুক পোস্ট সো ও এখন এই কন্টেক্সটের উপর বেস করে সে একটা ফেসবুক পোস্ট লিখে দিবে যেটা একটু আগে আমি আমার ইমেল ড্রাফ্ট রেডি করতে ইউজ করতেছিলাম দিলাম দেখেন খুবই সুন্দর মতো ও জানে যে যদি ফেসবুকে লেখে সেক্ষেত্রে সে ইমোজি ইউজ করতে পারে কারণ আমরা জানি যে ইমেলে ইমোজি লেখাটা হচ্ছে ইনফর্ম ইমোজি দেওয়া বাট ফেসবুকে তো ইউজ করা যায় তো সে কি করলো এইভাবে একটা টাইটেলের মতো দিল এরপরে সে হেডিং এর মধ্যেই কিন্তু আমাদের টাইম ডিটেলসটা দিয়ে দিল অ্যান্ড তারপরে গেস্টের নাম ইউনিভার্সিটি কোথায় এবং আপনি চাইলে এটাতে একটা ইভেন্ট পেজও ক্রিয়েট করে ফেলতে পারবেন আপনার পেজ থেকে একটা ইভেন্টও ক্রিয়েট করে ফেলতে পারলেন এই ডিটেলস দিয়ে ইভেন আপনি চাইলে এখান থেকে ফেসবুক পোস্টও দিয়ে দিতে পারবেন সো খুবই হেল্পফুল ইভেন্ট লাস্টে ওরা হ্যাশট্যাগও দিয়ে দিছে তো আপনি আপনার আসলে জানা লাগবে যে আপনি কোন কাজে কোন জিনিসটা ইউজ করতে চাইতেছেন তো আপনি চাইলে ও আরেকটা জিনিস দেখাই ধরলাম যে আমি এখানে ক্যাপশনের কথা লেখা ছিল আপনি চাইলে অনেক সময় হয় না ফেসবুকে ছবি দিয়েছেন বা ছবির ক্যাপশন খুঁজে পাওয়া যায় না তো এইসব ক্ষেত্রে কি করা যায় সে আমি ওরে বলে দিলাম যে দেখেন আপনি হয়তো বা ক্যাপশন খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে যেতেছেন বাট কোনো ক্যাপশন খুঁজে পাচ্ছেন আপনার ছবি আপলোড দেবেন চার জিবি ক্যান হেল্প দেখেন এইখানে সে কি করলো চেজিং সানসেট এন্ড কক্সেস বাজেট নাইস হোয়ার এভরি মোমেন্ট ফিলস লাইক এ পোস্ট কার্ড পিকচার্স হ্যাশট্যাগ দিয়ে দিচ্ছে গোল্ডেন আওয়ার ম্যাজিক কক্সেস বাজার ডায়ারিস এ চানো কি দিচ্ছে ইন দ্য ল্যান্ড হোয়ার ইজ দ্য সি মিটস দ্য স্কাই আই ফাউন্ড মাই পারফেক্ট প্যারাডাইস কক্সেস বাজার সানরাইজ ইভেন অন আর্থ তবে কিছু টেকিং স্ট্রল Along the world's longest beach, Cox's Bazaar, you stole a piece of my heart. Cox's Bazaar, where every web carries a story and every sunrise brings a promise of a new adventure. So, pretty helpful. So, you can see that this is the first time you can see the caption on Facebook. You can upload it. You can see it. You can see it. Research assist. So, you can see it. আমি কিছু রিসার্চ আর্টিকেল ধরেন যে আমি কোনো একটা রিসার্চ আর্টিকেল নিয়ে পড়তেছি বা কোনো একটা কিছু করার চেষ্টা করতেছি সে আমি হচ্ছে রিসেন্টলি আমরা সার্চ করছিলাম ডেঙ্গু ডিজিজ প্রেডিকশন এখানে বেশ কিছু পেপার আছে আমি কি করলাম এটাতে ঢুকলাম অ্যান্ড আপনারা তো জানেন যে কিভাবে এই ডোয়ে নাম্বার দিয়ে বা ডিওয়াই নাম্বার দিয়ে আমরা হচ্ছে একটা পেপার কীভাবে ডাউনলোড করে ফেলতে পারি আমি হ্যাসেলে যাচ্ছি না আমি আপনাদেরকে খুব সিম্পলি দেখানোর চেষ্টা করতেছি জাস্ট আমরা যদি এখান থেকে এই টেক্সট কোনো নিয়ে যাই সে আমি হচ্ছে এই ইন্ট্রোডাকশন দেখে আসলে বুঝতেছে না সে কি বুঝানো বুঝাতে চাইতেছে তো আমি যেটা করলাম এখান থেকে ক্যাপশনটা মানে ইন্ট্রোডাকশনটা আমি কি করলাম কপি করে নিয়ে আসলাম অ্যান্ড এইখানে কি করতে চাইতেছি আমি এটা সামারাইজ করতে যাচ্ছি সামারাইজ দিস ইন্ট্রোডাকশন না ইজি না ইজি ওয়াই আমি কি করলাম যে এই টোটালটাকে সে সামারাইজ করে দিবে খুবই অ্যান হবে এখানে 
an easy way ki korlo dekhen eto bor ekta passage ke she sundor kore simply bhabe likhe dilo ki dengue is a viral disease prevalent in tropical areas causing a range of symptoms from mild flu like fever or severe condition conditions like dengue uh, hemorrhage fever with an increasing global incidence predicting the severity or uh, severity early on early on is challenging current worrying signs are inconclusive and studies and associated some acha dhoren apni ekhan theke kono ekta line bujhtesen na dhorlam apni ei line ta bujhtesen na mane random ami dhore nitechi copy korlam apni ekhane likhlen je explain me this line like right. इमेजिन दैटनेस कल डेंगू स्प्रेडिंग मोर एंड मोर एराउंड दर्ल्ड फिगरिंग आउट हाउ बेड इट उल फर साम हू गेट सिक इज ट्रिक डिटेक्टिंग हाउ सेवर इट उल बी ऑन इज हार्ड बिकज द नंबर अफ केसेस अफ इन गोईंग अफ ग्लोबल सो सैंटिस्ट आर ट्राइंग टू फाइंड बेटर वेज टू प्रेडिक्ट हाउ बेट इट माइट गेट फर साम कैचेस डिंग वर्ल्ड इन दिकनेस देखें ये लाइन टाइम लाइन टाइम बाट एक क्लस एटर पोला पान के जो अपनी बुझाते चान से आनी कि बुझाबें सो ये और भेगे भेगे खुबी सहज किस वार्ड दिए आपके एक्सप्लेन कर दिल सो आनी चाहले यान को स्पेसिफिक भाव बुझते चान से क्योंकि आपके बुझे दिवे सो ये देखें और बड़ो बड़ो किसान जो टोटाल पैसेजाओं जस्ट पेस्ट कर दें तो चार जिबी टे आपके हेल्प करते सो ये अपनी कि भाव रिसार्च से क्या एक असिसटैंट हिसाब यूज करते अपनी चाहते हैं जो ये यार ऊपर ये टपिक्सर उपरे की टपिक्स होते से चान से क्यों चाहले आपके जो अपनी कमांड दिए बुझे दीते हैं क्योंकि से आना के हेल्प कर ठीक है एग्लो रिसार्च असिसटर क्ज एब्यूब स्क्रिप्ट ओके धरल आपनी को टपिक्स खुजते हैं यूट्यूब कन्टेंट क्रिएटर आनी भिडियो बनाबे तो जाए सब आगे सार्च दी जे रि साम ट्रेंडी टपिक्स on uh anime fans answer topics for her for anime fans <clears throat> to make white video all right so ki dibo amake koy ekta dekhen trendy topics debe je gulor upore ami ba apni video banate paren ki dilam top 10 anime of openings of the decade a musical journey through the years anime trends in 2000 2024 what to watch out for unboxing rare anime merch and times haul okay anime chill must watch anime for a cozy night in dekhen ekhan theke dolam ami ei topics ta banabo anime versus manga the big debate pros and cons copy korlam right me yt script <clears throat> based on this stuff all right ki korbe ekhon dekhen o kintu amake ekta script likhe dibe dekhen amra je prothom theke ektu gotro kori shobarothome dilo intro hey anime enthusiast Uh, hey anime enthusiast welcome back to our channel today we are diving into a debate that has sparked countless discussion in the anime community anime versus manga so apni jodi chan etake banglay banaben english na tale ki korben translate it into bangla then am jodi ei command ta dei टोटाल स्क्रिप्ट कंगल कन्भार्ट कर दे भलो होते क्या जान कारण टोटाल ओ स्क्रिप्ट ना बांगल ट्रांसलेट करते 
আমরা যদি প্রথমেই তাকে বলে দিতাম যে একটা বাংলায় স্ক্রিপ্ট লেখো তাহলে কিন্তু সে আরো সুন্দর করে লিখে দিত আচ্ছা সেটা দেখে আসেন এটা স্টক করে দিলাম দেখেন এইখানে যে কমেন্টটা দিচ্ছি এটাই আমি চেঞ্জ করি দিলাম রাইট মিয়ে হোয়াইট রাইট মিয়ে কাজ করতে চাইতেছেন ঠিক আছে এখন আপনি আইডিয়াটা না ক্লিয়ার না তো আপনি কি করবেন আপনি চাইলে ওই আইডিয়াটা কমপ্লিট করতে হেল্প নিতে পারেন আপনি চাইতেছেন যে আপনি আগে ধরেন যে ব্রেন স্টর্মিং কি আপনি কোন একটা প্রজেক্ট লঞ্চ করতে চাইতেছেন তার আগে আপনি ওইটা একটু স্টাডি করা মানে স্টাডি করতে চাইতেছেন এই বিষয়ে আর কোন প্রজেক্ট এক্সিস্ট করে কিনা বা আদৌ এই টাইপের কোন প্রজেক্ট মার্কেট অ্যাভেলেবেল কিনা এইসব বিষয় একটু ব্রেন স্টর্মিং করতে চাচ্ছেন তাহলে কোন দিকে চেঞ্জ করলে আপনার প্রজেক্টটা ভালো হবে এসব নিয়ে আপনি চাইলে চার জিবিটা হেল্প নিতে পারেন সে আমি দেখতে চাচ্ছি যে পুরাতন বই অনলাইনে সেল হয় কিনা এবং সেল হইলে কিভাবে সেল হয় বা কি করে তো এই সব বিষয় নিয়ে আপনি আরো নতুন আইডিয়া খুঁজতেছেন আপনি ওখানে বলেন গিভ মি সাম আইডিয়াস অন হাউ টু সেল ওল্ড বুকস অন অনলাইন দেখেন আমি যদি ইন অনলাইন হবে আচ্ছা বুকস অনলাইন কি করতেছে আমি তার কাছ থেকে কিছু আইডিয়া চাইতেছি ওদিকে কি দেয় দেখেন আপনার ব্রেন স্টর্মিং করতে সে কিন্তু খুবই হেল্প করতেছে কিভাবে ও আপনাকে বেশ কয়েকটা আইডিয়া আগে থেকে দিল যেরকম অনলাইনে মার্কেট প্লেস আছে অ্যামাজন বিক্রি করে ইবে বিক্রি করে ফেসবুকও আপনি চাইলে আপনার বইগুলো সেল করতে পারেন এরপর সে বুক স্পেসিফিক প্ল্যাটফর্ম যেরকম বুক স্কাউটার বুক ফাইন্ডার এসবের মধ্যে শুধু বই বিক্রি করে এরপর স্পেশালাইজড বুক সেলিং ওয়েবসাইট আছে ডি ক্লাটার পালস বুকস এগুলো ইন্টারন্যাশনাল আপনি চাইলে যদি এখানে স্পেসিফিক করে দেন যে বাংলাদেশের জন্য বা বাংলাদেশ মার্কেট সো সে কিন্তু আপনার বাংলাদেশ মার্কেটের কথা চিন্তা করে ওরকম ভাবে সে বের করে দিবে এরপর অনলাইন অপশন ক্রিয়েট ইউর ওন ওয়েবসাইট আপনি চাইলে আপনার নিজের ওয়েবসাইট তৈরি করে আপনার বইগুলো বিক্রি করতে পারেন দেখেন আপনার আইডিয়াতে কিন্তু চেঞ্জ আসতেছে আস্তে আস্তে অথবা আপনি চাইলে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ইউজ করে আপনি আপনার বইগুলো সেল করতে পারেন সেটা বলতেছে ইনস্টাগ্রাম টুইটার অ্যান্ড ফেসবুক গ্রুপস জয়েন্ট বুক সেলিং গ্রুপস আর পেজেস হোয়ার ইউজার্স অ্যাক্টিভলি বাই অ্যান্ড সেল বুকস সুন্দর মতো বলে দিল আপনি ওই সব গ্রুপগুলোতে জয়েন হন যেগুলোতে পুরাতন বইগুলো বিক্রি হয় বা ইউজার্স অ্যাক্টিভলি বই বেঁচে কেনা করে সো আপনি ওই সব গ্রুপগুলোতে জয়েন হয় আপনি ছেলে পুরাতন বই সেল করতে পারবেন বান্ডেল সেলস লোকাল লাইব্রেরিস আর বুক স্টোরস লোকাল লাইব্রেরিতে বা বুক স্টোরে যে আপনি হচ্ছে আপনি বই সেল করতে পারতেছেন সো অনেক কিছুই করা যায় আসলে আবার হচ্ছে বুকস অ্যাপস আছে নাইস অনেক সুন্দর সুন্দর আইডিয়া কিন্তু সে আপনাকে দিয়ে দিছে সো আমরা চাইলে চ্যাট জিবিটিকে আমাদের ব্রেন স্টর্মিং এর কাজেও কিন্তু লাগাতে পারি এরপর আসতে স্যার দেখেন ট্রান্সলেশন এটা মজার আমরা জানি যে কি বলে গুগল গুগল ট্রান্সলেট দিয়ে আমরা চাইলে যে কোনো কিছু ট্রান্সলেট করে ফেলতে পারি সে আমি দিলাম যে হাউ আর ইউ দেখেন এটা কিন্তু বাংলায় দিলাম আমি এটা চাইতেছি যে না বাংলায় না আমি এটা হিন্দিতে ট্রান্সলেট করব। আচ্ছা যে কোনো ধরলাম আমি জাপানিজেই করতেছি তো জাপানিজে কি করলো সেটা এটা কিন্তু ট্রান্সলেট করে দিছে আমাকে ধরেন এটাকে আমি কপি করলাম আমি এখানে লিখলাম ট্রান্সলেট মি দিস ইন্টু বাংলা দেখেন সে সুন্দর করে এক্সপ্লেনও করে দিচ্ছে যে দ্য জাপানিজ ফ্রেজ কি ছিল ট্রান্সলেট টু আপনি কেমন আছেন এখন আপনি চাইলে এটা রিপ্লেতে কি লিখতে পারেন সেটা যদি আপনি চান জাপানিজে কনভার্টও করে দিবে আপনি চাইলে সেটাও নিতে পারেন দেখেন ট্রান্সলেট আচ্ছা গিভ মি প্রপার আনসার দিস জাপানিজ 
से कि देखें देखें यार एनसारे कि अन्सार होते गेंकी डेसो आरिगत गुजाई मासो एर मान हे आई एम वेल थैंक यू सो आई थिंक यू गेट द आईडिया मोटामुटी बेस कि देखे फेले एक्साम्पल आने लम्बा हो जाए बोलते गो अपनी चाहले रिसार्च करते चैट जिपिटी की আশা করি এই পর্যন্ত যদি আপনি দেখে থাকেন তাহলে অনেক কিছু জেনে গেছেন এখন দেখি ডিফারেন্স ইউজেস অফ চ্যাট জিপিডি কি করা যায় কাস্টমার সার্ভিস আপনি যে সব কাজগুলো করতেছিলেন এগুলার এগুলোকে কাজে লাগিয়ে আপনি আপনার একটা কাস্টমার কিন্তু হ্যান্ডেল করতে পারবেন এরপর আসতে হচ্ছে সামারাইজেশন কোন একটা কিছু বড় কিছুকে সামারাইজ করতে পারে চ্যাট জিপিডি কন্টেন্ট ক্রিয়েশন আপনি টোটাল মানে ইউটিউব জগতে যদি নতুন হন বা ইউটিউবে যদি আপনি কোনো ভিডিও বানাতে চান বা কন্টেন্ট ক্রিয়েশনে যদি আসতে চান ए टू जेड टोटाली हेल्प करते हैं शेष करते चाहिए फिलबोना प्रोडक्टिविटी हेल्प कर सो थैंक यू भेरि मच फर वाचिंग नेक्स्ट भिडियो आरोप